так вот мы и воюем. У нас ебут, а мы крепимся. Угу. Сегодня весь день хуярят. Вчера хуярили весь день. А мы ничего сделать не можем. Просто, сука, блядь, пушечное мясо, нахуй. Нас поливаются всех орудий, блядь. Это называется закреп. Вон, сегодня заходило 19 а, человек, покажи, нахуй. Покажи. Вот она, наша крыша, ебать. Осталось, нахуй, ноль. Все, перехуярили. И он сейчас еще пацаны уважаться, уважаться. Эй, их на только хуярит и хуярит, успевает. Кассеты? Это пиздец. Второй день сегодня, нахуй. Нас кассетами уже заебались накрывать. На свои роты хуй дошли вообще, нахуй. Три раза с товарищем майором, блядь, ходили. Три раза, нахуй, нас оттуда просто кассетами выхуяривали, нахуй. Все, сука, сколько нас заходил? Десять человек, нахуй. Все по лесополосе этой, нахуй, раскиданы. Ни с кем ни связи, ни хуя, вообще ничего нет. И нас что сюда закинули? И кругом одни трупы, нахуй. При высадке, нахуй, в зону, у нас, нас сгорела бэха, нахуй. Со всеми нашими, сука, вещами. Тут же, нахуй, разъебали. Похуй, поехали. Все обеспечат. Ни лопат окапываться, ни лопат, ни сухпайков, ни воды, ни хуя. Без воды сидим. Вон у трупов что идешь, собираешь пожрать, нахуй. Сидеть. Мародерим, блин. Не жрать, не пить, нахуй, не посрать. Ни хуя нету у нас. Если бы сейчас не бомбили, можно было выйти и заснять, сколько вот пацанов выходит. Сразу идешь, по лесополке лежат, 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 лежат и лежат. Все усеяно трупами, блядь. Только украинцы хуярят и хуярят. Сейчас еще погодь нахуй выйдет Брэдли и начнет ебашить до конца разъебывать. Да, уже ничего страшного. А, уже и вертушки сегодня ебашили нахуй. А, а у нас нахуй две минометки сторон... нахуй и пиздец, нихуя больше. Со всех ебать сторон нахуй, просто. Тут от лесополосы-то нихуя не осталось. Ну так, покажи ее как-нибудь. Получится там. Ну, так его там, ну, нахуй. Ну, ну, нахуй за тобой. А, вот все, такая занавесочка да, да, штаны нахуй. Сниму, не надо нахуй. Все, тихонечко сидим, пацаны. Да вот так вот высунул в окно. Да. Снимает. Да. Russians are suffering heavy losses in battle for Chasivia, Estonian intelligence. The intelligence center of the Estonian Defense Forces says the situation on the battlefield in Ukraine remains challenging. Russian occupying forces are making some progress, although they are suffering significant losses, while Ukrainian soldiers are short of ammunition. Estonian intelligence indicates that the Russians have made tactical breakthrough northwest of the war-torn town of Avdivka and pushed forward five kilometers. The Russians are also maintaining pressure on the village of Chasivya, where they have advanced on the southern flank. Ukrainian troops are in need of support from their western partners and the lack of ammunition is a priority. However, no unplanned Ukrainian retreat or breakthrough of the front line has been observed. Ukraine is being forced to gradually cede control of territories that lack prepared defensive positions or opportunities for defensive action, Estonian intelligence added. The Russian forces are continuing to reorganize their units in the Luhansk front, pulling formations fighting on the battlefield back to the rear to recover and replenish supplies and replacing them with fresh ones. The Donetsk front remains the main focus of Russian offensive operations, with a significant number of Russian troops deployed in the area. Estonian intelligence expects no quick capture of Chasivya as the town has strong defensive fortifications, so the Russians are suffering heavy losses in the fighting. If Russian forces capture besieged Chasivya, it will enable them to launch offensive against other cities of Donetsk Oblast, the Kortizia group of forces Nazar Voloshin told Politico. If the Russian occupiers manage to capture this city, they will have the opportunity to launch an offensive on Kostiantinivka, Druzkivka, Kramatorsk and Sloviansk, Voloshin told. Voloshin went on to explain that Chasivya is the dominant height in the region and its control will allow the Russian invaders to push forward with other cities of Donetsk Oblast. Intense fighting is underway in the area of Avdiivka Marinka. The Russians have advanced towards the settlement of Pervo Maisk. Low-intensity fighting has been observed in Zaporizhia and Kherson Oblasts. Clashes involving direct and long-range weapons take place daily. Ukrainian forces are continuing to retain their foothold on the left bank of the Dnipro River, 
regardless of Russian attacks.